చూడండి ఇప్పటికి నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో మూడు వేల ఆరు వందల మంది పోటీ చేయడానికి అప్లై చేసింది లిస్ట్తో మేము రిలీజ్ చేసాం అందులో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు ఉన్నారు ఐఆర్ఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్నారు పెద్దవారు డీజీపీ రిటైర్డ్ ఉన్నారు కానీ ఒక నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ వద్దు బీజేపీ వద్దు కాంగ్రెస్ వద్దు అని పది మంది ఉన్నారు వాళ్ళని యునైట్ చేసి అందరినీ కలిపి కేసీఆర్ వద్దంటే కాంగ్రెస్ వద్దు అనాలి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్కి మీరు ఓటేస్తే కేసీఆర్కు ఓటేసినట్టే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇరవై ఒక్క ఎమ్మెల్యేలు తెలంగాణ ప్రజలు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గెలిపించారు తెలంగాణ తల్లి అంటారు సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చింది అటు ఏమైనా ఇటలీ నుంచి తీసుకొచ్చి తెలంగాణ ఇచ్చిందా డిట్ సోనియా గాంధీ బ్రింగ్ తెలంగాణ ఫ్రమ్ ఇటలీ టు డొనేట్ తెలంగాణ టు అవర్ పీపుల్ సోనియా గాంధీ హాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ తెలంగాణ దే స్పెండ్ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రో సో వీ వాంట్ టు యునైట్ ఆల్ యాజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ బాగా వినండి బీఆర్ఎస్లో టికెట్ రాలేదని కొట్టుకోకండి రెబల్స్ గేయకండి కాంగ్రెస్లో టికెట్ రాలేదు ఎలాగా కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంక్ లేదు ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నవారు అందరూ కలవండి మీరు ఒక మంచి క్యాండిడేట్ని మీరు నేను కలిసి నిర్ణయిద్దాం ప్రజాశాంతి పార్టీని గెలిపించుకుంటే నియోజకవర్గానికి వంద కోట్ల నుంచి వెయ్యి కోట్ల వరకు అభివృద్ధి ఈరోజు ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి నేను ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అఫీషియల్గా వైట్ మనీ మన తెలంగాణ అప్పులు తీర్చి ఆంధ్రాని అప్పులు తీర్చి అభివృద్ధి చేయలేనా అందుకే కదా మోదీ గారు అమిత్ షా గారు రూపాలా గారు ఎప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ మై ఇన్క్రెడిబుల్ కాంటాక్ట్స్ అన్బిలీవబుల్ ఫండింగ్ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బట్ యాజ్ అ డొనేషన్ అఫీషియల్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కనుక టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓన్లీ కేఏ పాల్ అండ్ ప్రజాశాంతి పార్టీ కెన్ డూ విత్ యువర్ హెల్త్ చూస్తున్నాండి జనగా వెళ్ళాను నేను ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయాలని జనగాం ప్రజలు సంగారెడ్డి పన్నెండు వందల ఎకరాల్లో చారిటీలు చేసాం అక్కడ నిలబడమంటున్నారు ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్లో పదవ తారీఖున పాదయాత్ర మొదలు పెడుతున్నాను అంటే సికింద్రాబాద్ ప్రజలు కూడా నన్ను కోరుకుంటున్నారు సో నేను ఎక్కడ పోటీ చేస్తానన్నది ముఖ్యం కాదు కనీసం డెబ్బై తొమ్మిది సీట్లు కేసీఆర్ ఇరవై ఒకటి గెలిచిన కాంగ్రెస్ పన్నెండు గెలిచిన ఎంఐఎం ఏడు గెలిచిన మిగతా డెబ్బై తొమ్మిది మన బడుగు బలహీన వర్గాలు గెలాలని మీరు గెలవాలని అభివృద్ధి జరగాలి మీకు దొంగలు కావాలా మళ్ళీ కేసీఆర్ నెనుకోండి కుటుంబానికి ఐదు లక్షలు రాస్తుంది మీకు గజ దొంగలు కావాలా మళ్ళీ రేవంత్ రెడ్డిని ఓటుకు నోటు కేసులో ఈరోజు కూడా నడుస్తుంది కదా అడ్డగా దొరికిపోయాడు రేవంత్ రెడ్డిని ఎన్నుకోండి అనవసరంగా ఓట్లు చేల్చకండి బీఆర్ఎస్కి కాంగ్రెస్కి ఓట్లేస్తే మీరు మరలా కేసీఆర్కు ఓటేసినట్టే జయసుధర్ రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ తరపుని రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొక్కం చూసి ఓట్లేసారండి జయసుధ మొక్కం చూసి ఎవరు ఓట్లేదా యంగ్గా ఉన్నప్పుడే సో జయసుధ క్రిస్టియానిటీని నేను క్రైస్తవురాలని ఐదు కోట్లు కమ్ముడు పోయిందట బీజేపీ క్రీస్తు విరోధి పార్టీ బీజేపీ తరపున జయసుధ నిలబెడితే డిపాజిట్లు రావని ఆవిడికే తెలుసు ఒకటే సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ టూ సెవెన్ ఫైవ్కి వాట్సాప్ గ్రూపులు పెట్టండి పన్నెండు వేల మంది గ్రూపులు పెట్టారు అరవై లక్షల మంది జాయిన్ అయ్యారు ఇంకా జాయిన్ అవ్వని వారు ఒక కోటి నలభై లక్షలు ఉన్నారు అది కేసీఆర్ వద్దు కుటుంబ పాలన వద్దు కాంగ్రెస్ కుటుంబ పాలన నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ రాజీవ్ గాంధీ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ ఈ గాంధీ ఆ గాంధీ కుటుంబమేనా వెళ్ళాలి కేసీఆర్ కేటీఆర్ కవిత హరీష్ రావు సంతోష్ రావు కుటుంబ పాలన అయినా మనకు కావాలి మీకు అవినీతి కుటుంబ కుల పాలన కావాలంటే బీఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ మన పాలన బహుజనుల పాలన బడుగు బలహీన వర్గాల పాలన కావాలంటే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు లాగా పెద్ద పెద్ద వారందరూ గద్దరన్న ఎందుకు మన పార్టీలో చేరారు అన్ని పార్టీలు కాదని పార్టీ కండువ ఎందుకు కప్పుకున్నారు అమరవీరుల తండ్రి అయిన శ్రీకాంతాచారి తండ్రి వెంకటాచారి మన పార్టీలో ఎందుకు చేరారు అంతకంటే గొప్పవారు ఉన్నారా తెలంగాణలో యూత్ లీడర్స్ గమనించండి ఎవరో బీఎస్పీ ఆయన వచ్చాడు నేను కోటా ఇస్తారంటే ఫుల్ సై ఒక వన్ టూ పర్సెంట్ ఓట్లు అనవసరంగా బీఎస్పీ మాయవతే అమ్ముడు పోయింది యూపీలో బీజేపీకి కేసులు పెడతాను అనుభవిస్తారికి 
అమ్ముడు పోలేని వారు ఎవరంటే ఓన్లీ వన్ కే అప్ప మమతా బెనర్జీ అక్కడ స్టాలిన్ మా ముగ్గురుని తప్ప తత్వాలు అందరూ అమ్ముడు పోయారు అది మీ అందరికీ తెలుసు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్